I have come here to chew bubble gum and kick ass. And I'm all out of bubble gum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E conforme eu havia prometido, esse é o segundo episódio da Biblioteca Nerd com o livro Eu Robô. O Stephen Hawking, em 2014, ele temia que a inteligência artificial pudesse evoluir mais rápido que nós, porque a gente é limitado pela nossa biologia, enquanto a máquina, teoricamente, não tem essa limitação. O Eu Robô é uma coletânea de contos de ficção científica do Isaac Asimov, Todas essas histórias apareceram originalmente nas revistas Super Science Stories e Astounding Science Fiction. Todas essas histórias são dos anos 40. E elas foram compiladas nesse livro pela Gnome Press em 1950. Inclusive, o Eu Robô não tem nenhuma história intitulada Eu Robô. Inclusive, há uma história intitulada Eu Robô, porém escrita por outra pessoa. Quando o editor da Gnome Press virou e falou assim, não, esse livro vai se chamar Eu Robô. E o Asimov falou assim, não, mas eu não, eu não vou lembrar o nome. Escreveu um conto também chamado Eu Robô. Ninguém vai se lembrar. Ninguém vai saber. E realmente, essa outra foi pro limbo, né, do esquecimento. E o Eu Robô se tornou um clássico absoluto da, da literatura em geral, em especial na literatura de ficção científica. Essas histórias, elas todas estão ligadas obviamente, a robôs. Então esse livro conta histórias sobre robôs com cérebros positrônicos e as suas interações com humanos e a maneira como as famosas três leis da robótica inventadas pelo Asimov influenciam a psicologia e o comportamento desses robôs. Para quem não sabe, as três leis da robótica são Primeira lei Um robô não pode ferir um humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum dano Segunda lei Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos Exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei E a terceira lei Um robô deve proteger sua própria existência Desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei e essas três leis da robótica permeiam todas as histórias do Eu Robô. O Eu Robô, ele rompeu, ele quebrou a superficialidade que até então havia na ficção científica em relação aos robôs. Eles sempre eram inerentemente maus e causadores de destruição. E ele também antecipou, lembrando que essas histórias foram escritas nos anos 40, ele também antecipou a complexidade da inteligência artificial, dos seres artificiais. E nesse mundo criado por ele, eles são dóceis, podem ser ambíguos e inteligentes. O cérebro positrônico ele é um dispositivo tecnológico criado também pelo Asimov e usado em diversas outras, outras histórias da ficção científica, inclusive no Jornada nas Estrelas, o cérebro do Data ele é um cérebro positrônico, e essa é uma criação da mente brilhante do Asimov. Então esse cérebro positrônico ele dá a consciência ao robô e ele funcionaria de forma similar ao cérebro humano. A forma como esses contos foram colocados no livro é uma entrevista sendo dada pela doutora Susan Calvin para um repórter quando ela está esvaziando, meio que esvaziando o escritório dela porque ela vai se aposentar. Ela Nesse momento ela tem 75 anos de idade. E a Susan Calvin ela construiu uma longa e histórica carreira como psicóloga roboticista da US Robots and Mechanical Man, Inc. <risos> Embora nem todas as histórias sejam diretamente ligadas a ela, sejam sobre ela, ela conta esses casos espetaculares fora da curva que aconteceram com funcionários da US Robots no decorrer da longa carreira que ela teve na companhia. Como eu disse antes, uma coisa impressionante dessa coleção é o quanto ela diminui as representações estereotipadas dos robôs que eram antes ameaçadores ou que usurpavam ou destruíam os criadores. Na ficção científica pré-Asimov, os robôs, na maioria dos casos, eram, eram vistos dessa forma, eles eram escritos dessa forma, com algumas exceções. Inclusive, algumas dessas exceções fizeram com que o Asimov tivesse vontade de escrever sobre robôs influenciaram ele de forma profunda, inclusive no, no final do livro, que ele conta exatamente isso. 
O Asimov ele era conhecido por ser uma pessoa extremamente otimista, principalmente no que se tratava robótica e inteligência artificial. Algumas das histórias desse livro lidam mais de perto com um preconceito anti-robô que existia entre os seres humanos, enquanto a maioria das histórias trata de alguma anomalia, e a resolução dessa anomalia ela acontece na psicologia robótica e sempre ligada às três leis que os robôs obrigatoriamente têm que seguir, eles não conseguem fugir das três leis. O Asimov ele implementa essas regras de forma bem séria e ele faz um, um esforço absurdo para considerar o que pode dar errado na maneira mais obscura possível para te surpreender como leitor. Mas ao mesmo tempo, tá, essas situações elas são realistas quando você lê. Como resultado, essas histórias, algumas dessas histórias, começam seguindo esse padrão familiar, mas que é extremamente atraente, em que um novo protótipo de robô, um novo robô que, que foi lançado, está sendo introduzido na, na tarefa que ele, que ele foi construído para fazer, e ele se comporta de alguma maneira diferente da prevista, da que ele foi programado. E o conflito nessas histórias gira em torno desses dilemas, só que são dilemas lógicos, com um conjunto de constantes consistentes que seriam as leis da robótica e variáveis delas. Então cada história parece um quebra-cabeça que te faz pensar junto com os personagens. Isso que é muito legal nas histórias do Asimov. Enquanto os personagens... Você tá lendo ali e enquanto você tá vendo o que os personagens estão pensando, você também fica pensando em outras possibilidades ou tentando adivinhar o que tá certo e o que tá errado, o que vai resolver aquela questão. E isso é muito divertido quando você tá lendo alguma coisa. Mas é importante dizer que essa questão, ela sempre vai ser resolvida através da lógica. E nos dias de hoje, a palavra lógica, ela perdeu um pouco do sentido, parece ter perdido o significado para algumas pessoas e é bom ler histórias sobre pessoas usando a lógica e o raciocínio científico para resolver questões não os achismos, não, tem um problema, a gente vai pensar numa solução, mas para chegar nessa solução não é eu acho que eu deveria eu penso, não, vamos atacar isso de maneira lógica, com raciocínio com método científico, isso tá muito em falta hoje infelizmente a personagem da, da doutora Susan Calvin ela é fascinante e ela aparece em várias histórias e sempre ela, ela vai pelo método da psicologia robótica, que é a especialização dela, ela é extremamente fria clínica, ela é extremamente capaz de analisar a mente do robô e, mas quando ela fala deles ela, ela fala de uma forma calorosa em compensação, acaba vendo os robôs como legitimamente decentes por uma natureza inerente a eles. É meio russoniano o negócio, né? O homem nasce bom, o mundo que corrompe. Então ela tem essa visão em relação aos robôs. Ela é um caso raro de que, mesmo você desgostando da personagem, por conta da personalidade dela, que por vezes é irritante, pelo menos para mim, e ela é intransigente também, isso sempre quando ela tá lidando com outros seres humanos. Esses traços de personalidade dela quase não aparecem quando ela tá lidando com um robô, por exemplo. Mas no final das contas, você dá o braço a torcer quando ela resolve a questão e esse sentimento, sei lá, de inimizade que você sente por ela, some naquele instante, porque no final ela tava certa. <risos> O Eu Robô é, é assim, uma coleção fantástica de história de ficção científica que trata de robótica, inteligência artificial e os conflitos é, giram todos em torno dessas questões. E eles devem ser solucionados, de novo, através da lógica ou, no caso da, da Susan Calvin, que usa também a lógica, a psicologia robótica. Embora, como eu disse, a, a doutora Calvin ela seja fria, as outras histórias, os outros personagens, são divertidos. Como os azarados Powell e o Donovan aparecem em outras histórias. E... <risos> É a dupla Zika. O livro também é uma ótima maneira de mergulhar num universo extremamente maior que o Asimov criou. Então ele é uma boa porta de entrada para depois você ler os outros livros da, da série de robôs, Império e a trilogia da Fundação, que não estão diretamente ligados, mas compartilham de uma linha histórica. Sim, por fim, o Eu Robô do, do Isaac Asimov ele muda 
para sempre a percepção dos robôs e a interação deles com os seres humanos na ficção, na literatura, na cultura de forma geral. A influência do Asimov na cultura pop é imensurável, na verdade, porque quase todo filme, quase todo livro, quase todo jogo que tenham personagens robóticos emprestam de uma forma ou outra pilares criados pelo Asimov. E, a, e ele atualiza o mito, que é atemporal, que vem desde os nossos primórdios, do sonho do homem de brincar de Deus, de criar, e as recompensas e os temores que vem com isso, toda a carga, todo o bônus e o ônus dessa relação de criação, vamos dizer assim. Então esse é outro livro que é essencial na Biblioteca Nerd, ele é essencial na Biblioteca das Pessoas. Então ele é um livro essencial. Se você caleu o Asimov, melhor porta de entrada é esse livro. Se você já leu o Asimov, mas não leu o Eu Robô, tá esperando o quê? <risos> e assim, tenho certeza que você, quando começar a ler, mesmo que nunca tenha lido o Asimov, vai reconhecer toda a importância que ele teve por conta de... Putz, eu já vi isso. Putz, ah, isso aí? Putz, eu já vi isso. Lembrando, essas histórias foram todas escritas nos anos 40. Então é isso aí, eu vou seguir com esses vídeos da Biblioteca Nerd, mesmo tendo uma visualização baixa, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo que gosta de, de ler, é, gosta de indicar coisas. E eu sempre tive muito isso. É, eu sempre tive essa, essa, essa satisfação de indicar livro, indicar jogo, indicar música, indicar filme para as pessoas que eu conheço. E agora eu vou aproveitar isso e, e aproveitar o canal para fazer isso, para atingir um número maior de pessoas e de pessoas que, de outra forma, eu nunca conseguiria indicar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Comenta se você conhece o Asimov, se você tem vontade de ler o Asimov. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilhe os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.